السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم في الوحدة الأولى هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالدرس الأول في الوحدة الأولى اللي هي بتتكلم عن الفورس أند موشن ليتس جو النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن يونت 1 يونت 1 فورس اند موشن يونت 1 انكلود 3 ليسونز بتحتوي على 3 ليسونز الليسون الاولاني اللي هو هنتكلم فيه النهارده هيكون عن موشن ان 1 دايركشن ليسون 2 اللي هو جرافيك ريبريزنتيشن اوف موشن اوف موفينج ان ا ستريت لاين ليسون 3 اللي هو فيزيكال كوانتيتيز وده ان شاء الله هناخد فيه حاجتين اللي هو سكيلر اند فيكتورز فان شاء الله نبدا بليسون One. Lesson one, inshallah, he will motion in one direction. Motion in one direction. In the beginning, we have a question. What's motion? And this is the question that we have. What is motion? What is motion? And we start with a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. We have a car. The car is located at position A. As a time passes, the car, عشان تتحرك من position A to position B, فهي خدت كده time. طيب من هنا كده بنقول إن الكار اتحركت يعني اتحركت يعني in motion movement. يبقى anybody that its position is changed from one location to another location or from position to another position as the time passes, دي بنسميها motion. بنسميها إيه motion. As you see me, as you see me now. وانت بتتفرج عليا دلوقتي انت البوزيشن بتاعك اتغير لا ما اتغيرش از تايم باس يبقى انت كده في الحاله دي بنسميك ستاتيك ستاتيك ده اللي هي الاوبزيت اوف موشن اوبزيت اوف موشن يبقى احنا كده من الحاله دي نقدر نجاوب على السؤال ده اللي هو وات از موشن يبقى الموشن هنا ديبندس على حاجتين اتنين بتعتمد على حاجتين اللي هو تشينجينج اوف بوزيشن از تايم باس يبقى تشينج البوزيشن بالتايم باس من هنا هنقدر نحط definition للموشن ونجاوب what's meaning of motion هنقول ان الموشن it is the change of an object to position as the time passes as the time passes تاني يبقى ايه position يعني location position means location يبقى الموشن it is the change of an object to position or location as the time passes طبعا according to the position of another object قولوا تاني what's meaning of motion or what's motion motion is the change of an object to position as the time passes according to the position of another object طيب احنا خدنا في prep 1 خدنا ال definition ده اللي هو ال definition of motion وعرفنا ان motion طبعا related to the change of position as the time passes وعرفنا في 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 prep 1 ان motion ده في عندنا two types of motion في حاجة اسمها transitional motion حاجة اسمها periodic motion transitional motion and periodic motion وعرفنا transitional motion اللي هي like the car or train a train لما بتتحرك بيبدأ الحركة بتاعته من station A وبين الحركة بتاعته to station B يبقى هنا train له starting point and ending point قلنا في prep 1 بنسمي الحركة دي transitional motion بنسميها transitional motion اللي هي it's motion that has starting point and ending point طيب الموشن الثانية اللي هو second type of motion اللي هو كنا بنسميه periodic motion يعني ايه periodic motion كنا بنقول عليها زي ال earth ال earth revolves around the sun فال earth it doesn't have starting point and ending point فدي كده كنا بنسميها periodic motion طيب احنا في prep 3 النهاردة ان شاء الله هناخد which type of motion احنا مش هناخد ال periodic motion لان احنا كده خدناه في prep 1 هناخد اللي هي ال transitional motion وهناخد نوع واحد معين من ال transitional motion وده بنسميه motion in one direction يبقى احنا كده we will study the motion in one direction طب ال motion in one direction ده في تلات احتمالات لها ممكن ال object مثلا like the metro ال metro هنا ممكن يتحرك in straight line ممكن تحرك في ايه؟ في ان ستريت لاين يبقى الموشن ان وان دايركشن دي هنسميها ستريت هنسميها ايه؟ ستريت طب ما واحد ممكن يقول ان هو المترو ممكن يتحركش ان ستريت ممكن يتحرك كيرفت 
يبقى ده هنسميها كيرفت موشن طب ما ممكن في احتمال تالت احتمال تالت ان هو ممكن يتحرك ستريت وبعد كده يبقى كيرف وبعد كده ستريت وكيرف اند سان ماشي يبقى في الحاله دي بنسميها كومباينيشن اوف بوث يبقى الموشن ان وان دايركشن في عندنا تلات احتمالات ممكن تكون ستريت وممكن تكون كيرفت وممكن تكون كومباينيشن اوف بوث يعني ستريت مع كيرفت الاثنين مع بعض يبقى تاني يبقى الموشن ان وان دايركشن مي بي ستريت اور كيرفت اور كومباينيشن اوف بوث قلنا ستريت لايك ذا مترو ذات موف ذات موفز ان ستريت لاين وممكن المترو ده موفز ان كيرفت وممكن يبقى كومباينيشن اوف بوث اللي هو ستريت اند كيرفت طيب تيجي عندنا كويستشن اللي هو جيف ريزون جيف ريزون بيقول لي ايه الجيف ريزون ده ذا موشن اوف ا ترين از كونسيدرد an example of motion in one direction ليه الترين وهو بيتحرك بيتحرك بيعتبر motion in one direction ليه هو motion in one direction نرجع لل motion in one direction قلنا ان هي ممكن تكون straight or curved or combination of both لو احنا فكرنا الترين الترين بيتحرك ازاي هنلاقي ان الترين بيتحرك forward or backward طب هل ممكن الترين يتحرك upward or downward يعني يتحرك لفوق او لتحت لا it's impossible ما ينفعش يبقى الترين هنا moves forward or backward وممكن حركة الترين ده ممكن تبقى straight وممكن تبقى curved وممكن تبقى combination of both يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال ده يقول لي motion of a train is an example of motion in one direction هقول له ليه؟ هقول له because train moves in moves forward or backward moves forward or backward a straight path or curved path or combination of both combination of both يعني straight and curved طب ممكن اشيل الترين واحط كار ممكن اشيل الترين الكار واحط مترو وات ايفر بقى يعني هو السؤال اللي هنغير فيه الكيس اللي هي بتتحرك وهتبقى نفس الاجابه يعني لو جاب لي اي حاجه وقال لي ان ده اكزامبلز على الموشن ان وان دايركشن موشن ان وان دايركشن الإجابة واحدة هقوله because it moves in, moves forward or backward moves forward or backward ويبقى هنا طلعنا من definition بتاع الموشن اللي عرفنا الموشن اللي هي is the change of an object to position position ممكن أشيلها وأحط location as a time pass according to the position of another object قلنا هناخد الموشن in one direction وعرفنا الموشن in one direction ممكن تبقى straight ممكن تبقى curved وممكن تبقى combination of both وعرفنا ان لو جاب لي give reason وقال لي motion of train or car or metro whatever is an example of motion in one direction هنقول because it moves forward or backward in a straight or curved or combination of both ويبقى احنا كده عرفنا the meaning of motion وعرفنا motion in one direction هنبدأ نتعرف بقى how can we describe the motion ازاي هنقدر نوصف الموشن هنوصف الموشن ده عن طريق كونسبت الكونسبت ده اسمه سبيد اسمه ايه سبيد يبقى الموشن كان بي ديسكرايب باي سبيد طب عشان نعرف يعني مين واتس ذا مينينج اوف سبيد هنعمل اكتيفيتي وي برينج تو كارز هنجيب تو كارز التو كارز ده هنخليهم يتحركوا فور 0.5 سكند يبقى وي هاف تو كارز التو كارز ده دول موف فور 0.5 Second, zero point five. Second, and then two cars. Three yellow car or gray car. And it's the blue car. The first, the one, the yellow car. The yellow car that has to move one hundred meter. It takes one hundred meter. Dual zero point five second. Then the yellow car covers one hundred meter in zero point five second. Then we go to the car. The second, the gray car. When you see the gray car that has to move distance at the end of zero point five second, then the gray car. Covered, covered, fifty meter. Covered, fifty meter per second in zero point five car. And here we ask ourselves a question. What is this question? Which car is faster? Who is the Arabic car that will be the faster car? Yellow car or gray car? The logic says that the natural we know that the yellow car is faster than the gray car. اليورو كار هي الأسرع من الجري كار طب ليه اليورو كار أسرع؟ قول which car is faster فنقول إن اليورو كار is faster than gray car why? because it covers it covers the it covers more distance in the same 
time covers more distance in the same time يبقى في الحالة دي احنا ثبتنا time وغيرنا distance وعرفنا اللي بتمشي مسافة اكتر in the same time هتبقى دي الفاستر هنعمل activity ده تاني بس احنا هنا هنثبت ال distance وهنغير ال time وهنجيب ال two cars اللي هي yellow car وال gray car ويبدأوا الحركة بتاعتهم من ال original position هنلاقي ال yellow car covers 100 meter in 0.5 second طب وال gray car هنلاقيها انها covers the same distance اللي هو 100 متر بس هنا التايم اتغير انها خدت 1 second 1 second يبقى هنقول which car is faster in the second case الحالة التانية الكار هي اللي هتبقى faster هتبقى برضو ال yellow car why because it covers the same distance in less time يبقى احنا عندنا حالتين لو في الحالة الاولى لو الكار او ال object ده مشي more distance in the same time يبقى ده faster والحالة التانية لو هو مشي the same distance in less time يبقى ده برضو faster مشي يبقى من هنا كده we can describe the speed هنقدر نوصف ال speed عن طريق two factors ال two factors دول اللي هما مين اللي هما distance and time distance and time يبقى نقول ال two factors necessary for description of motion ممكن أقول موشة ممكن أقول سبيد هيبقى R distance and time تاني يبقى ال factors necessary to describe the motion or the speed or distance and time طب إحنا لسه ما عرفناش the meaning of this speed ما عرفناش التعريف بتاع ال speed هنعرف التعريف بتاع ال speed إزاي هنعرف ال speed عن طريق ال distance و ال time فنقول إن ال speed it is the distance move through a unit time تاني it is the distance move through a unit time كلمة a unit time ممكن اشيلها واحط مكانها one second يبقى ال unit time ده معناه ايه one second يبقى ممكن اقول it is, the, it is the distance move through one second move through one second وممكن اشيل moved واحط بدلها covered يبقى انا عندي اكتر من شكل للتعريف بتاعنا يبقى ال speed it is the distance moved or covered through a unit time or one second يبقى احنا عرفنا كده ان ال speed definition بتاعها اللي هو distance cover through one second وعرفنا ان ال speed depends on distance and time now how can we calculate the speed ازاي اقدر احسب ال speed عشان احسب ال speed احنا معانا three factors اللي هما distance و time و speed distance and time time and speed التلات three factors دول هاخدهم واعمل منهم حاجة اسمها mathematical equation اللي هي معادلة رياضية ومنها هبدأ أقول الـ mathematical equation to calculate the speed هنقول إن الـ speed equal distance over time distance over time تاني يبقى الـ speed equal what distance over time تاني الـ speed equal distance over time الـ speed ده هختصرها بـ v والـ distance b والـ time t تاني يبقى الـ speed equal distance over time يعني ممكن أقول إن v equal d over t دلوقتي أنا عايز أعرف الـ measuring unit of speed الـ unit بتاع الـ speed ده إيه؟ يبقى عشان أعرف الـ unit بتاع الـ speed لازم أعرف الـ measuring unit of distance الـ unit بتاع الـ distance في عندي الـ distance لها 3 units ممكن تبقى كيلومتر ممكن تبقى متر ممكن تبقى سنتي متر طب والـ time الـ time برضو في عندنا 3 units اللي هو الـ hour والـ minute and second hour minute and second طيب هنا في البروبلم هنا هنستخدم في هنستخدم ليه الديستنس هتبقى بالمتر طبعا المتر احنا عارفين اختصارها ام طب والتايم هتبقى بالسكند وده اختصارها اس يبقى من هنا كده السبيد هتبقى اليونت بتاعتها ايه هتبقى متر اوفر سكند متر اوفر سكند وده هيبقى بالشكل ده اللي هي متر بير سكند بنقول عليها متر بير سكند يبقى نقول الرول تاني يبقى السبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم Measuring unit of distance is meter. Well, measuring unit of time is second. So the measuring unit of speed equal meter per second. تمام. يبقى لو أنا جالي في problem وقال إن the speed equal a أو the distance over time. طب لو أنا عايز أحسب the distance مدين the speed ومدين the time وقال لي calculate the distance. هجيب هزاي. عشان نعرف الموضوع ده ومن الطغبتش هنسهل على نفسنا ونعمل triangle. التري انجل ده هنقسمه into three parts هنقسمه لتلات اجزاء كده هنحط في الجزء الاول من تحت في وفوق دي وعلى اليمين التي يبقى عندنا في دي تي طيب لو انا عايز احسب الفي هحسب الفي ازاي 
هبدا اعمل سيركل اراوند في واخبي ال في يبقى ال في لما اخبيها هتبقى لي ايه هتبقى لي دي اوفر تي دي اوفر تي في الحاله دي هقول ان ال في ايكوال دي اوفر تي تاني يبقى ال في ايكوال دي اوفر تي طب لو قال لي كالكليت ذا ديستانس احسب لي الديستانس احسب الديستانس ازاي يبقى السيركل اللي انا عملت عملتها حول ال في هنقلها لمين للدي هد واخبي الدي يبقى لي v تايمز t v تايمز t ومن هنا كده هنقول ان d equal v تايمز t تاني d equal v تايمز t طب لو انا عايز ال t هعمل سيركل around t واقول ال t equal d over v d over v ومن ال equation ده او من triangle انجل ده يبقى انا قدرت منتهى البساطة لو طلب مني ال v هقول له ان هي d over t ولو طلب مني ال d هقول له v times t ولو طلب ال t هقول له d over v ومن هنا كده احنا عرفنا the meaning of speed اللي هي distance covered through a unit time وعرفنا ال unit ال rule بتاع ال speed اللي هو distance over time وعرفنا ال unit بتاع ال speed اللي هي meter per second وال factors effect or use or necessary to describe the motion اللي هم distance and time distance and time طب انا قلت من شويه ان distance ال measuring unit of distance ممكن يبقى meter or kilometer or second or centimeter وال time hour minute and second طيب لو هو ادى لي بالكيلومتر وقال لي حولها لي المتر احول الحاجات دي ازاي ده اللي احنا هنتعرف عليه دلوقتي في حاجه اسمها conversion conversions of unit conversions of unit Let's go. طيب هنبدأ بالأول حاجة هنعرف ال measuring unit of speed. Measuring unit of speed. من الرول اللي احنا خدناه من شوية عرفنا إن ال unit of speed اللي هي meter per second اللي هي hour meter over second. Meter على second أو ممكن نعملها meter per second. وفي عندنا unit تانية اللي هي kilometer per hour. Kilometer per hour. طيب لو انا اداني بالمتر بير سكند وقال لي حولها لي الكيلومتر بير اور او العكس كيلومتر بير اور وقال لي حولها لي المتر بير سكند احول الليله دي ازاي عشان احول الليله دي في البدايه هنبدا نتعرف على كونفرجنس اوف ديستانس بعد كده نتعرف على كونفرجنس اوف تايم وفي النهايه هنعرف ازاي نحول اليونت بتاع السبي هنبدا بالكونفرجنس ده a convergence of some measuring units أول حاجة هنعرفها a convergence of distance convergence of distance طبعا احنا عارفين ال measuring unit of distance اللي هم kilometer, meter and centimeter وعارفين ان ال 1 kilometer في 1000 meter وال 1 meter في 100 centimeter يبقى أنا عندي كم unit عندي 3 units اللي هم ال kilometer وال meter and centimeter أنا دلوقتي عايز أحول from kilometer to meter يعني أحول من كبير لصغير حطها قاعدة في دماغي من كبير لصغير هعمل time ومن صغير لكبير هعمل divide ده which one is larger ال kilometer or meter مين الكبير ال kilometer ولا ال meter طبعا الطبيعي ال kilometer أكبر من meter يبقى عشان أحول من kilometer ل meter هعمل time كام time 1000 طب من meter to centimeter برضه زيها 100 100 طيب لو انا عكستها من سنتيمتر تو متر يعني من صغير لكبير هعمل ديفايد طيب هعمل ديفايد كام 100 طيب من متر تو كيلومتر هعمل ديفايد ديفايد كام 1000 يبقى احنا عرفنا عشان احول من كيلومتر تو متر يبقى اعمل تايم كام 1000 طب من متر تو سنتيمتر يبقى تايم 100 طب من سنتيمتر تو متر يبقى ديفايد 100 من متر تو كيلومتر يبقى ديفايد 1000 احنا عرفنا كده دلوقتي ايه convergence of a distance نيجي لتاني حاجة اللي هي convergence of time a convergence of time طبعا احنا عارفين ال measuring units of time and the three units اللي هما ال hour وال minute and second hour minute and second hour minute and second وعارفين ان ال one hour فيها ستين دقيقة والدقيقة فيها ستين ثانية والساعة فيها ستين تايم ستين ثانية يبقى ال 1 hour equal 60 minute ال 1 minute equal 60 second وال 1 hour equal 60 times 60 second يبقى عندي 3 units 
في 3 يونتس دلوقتي انا عايز احول من اور تو منت ومن منت تو سكند احنا قلنا من شويه ان القاعده بتاعتنا ان من كبير لصغير يبقى تايم ومن صغير لكبير يبقى ديفايد تاني من كبير لصغير تايم ومن صغير لكبير يبقى ديفايد انا هبدا احول من اور تو منت قلنا ال1 اور فيها 60 منت يبقى فروم اور تو منت يبقى تايم 60 طب من منت تو سكند يبقى تايم 60 طب من سكند تو منت يبقى ديفايد 60 من منت تو اور يبقى ديفايد 60 تاني from hour to minute time 60 from minute to second يبقى time 60 طب لو انا عايز اخدها من hour to second على طول من غير ما اعد على المنت يبقى from hour to second directly يبقى اعمل time 60 time 60 تاني 60 time 60 طب لو انا عايز اخدها من second to hour يبقى اعملها ايه divide 60 time 60 divide 60 time 60 يبقى احنا عرفنا دلوقتي conversions of time وعرفنا conversions of Distance. نروح لتاني حاجة اللي هي the convergence of speed. طبعا احنا عارفين the measuring unit of speed مكتوبة فوق اللي هي the meter per second or kilometer per hour. طيب عشان احوى the convergence of speed. طبعا احنا عارفين the convergence of speed in the measuring unit of speed kilometer per hour or meter per second. طب لو هو مدها لي kilometer per hour وقال لي حوالها لي meter per second. هاخدها واحدة واحدة من kilometer to meter. يبقى اعمل تايم 1000 طيب فروم اور تو سكند كنت بنعملها تايم 60 تايم 60 طيب هختصر ال 1000 ديفايد 60 تايم 60 هختصرهم الاثنين مع بعض هتطلع كام هتطلع 5 اوفر 18 يبقى عشان احول من كيلومتر بير اور تو متر بير سكند هتبقى ايكوال 5 اوفر 18 من هنا كده هنقول ان ال 1 كيلومتر بير اور ايكوال 5 اوفر 18 متر بير سكند ولو انا عكستها ال 1 متر بير سكند يبقى هشقلب ال 5 اوفر 18 يبقى 18 اوفر 5 كيلومتر بير اور تاني فروم 1 كيلومتر بير اور ايكوال 5 اوفر 18 متر بير سكند طب 1 متر بير سكند ايكوال 15 18 اوفر 5 كيلومتر بير اور نيجي على كونفرجنس عندنا كيلومتر بير اور ومتر بير سكند فروم كيلومتر بير اور يبقى هتبقى تايم 5 اوفر 18 طب من متر بير سكند تو كيلومتر بير اور هتبقى 18 اوفر 5 18 اوفر 5 بشقلبها بس وخلاص يبقى احنا كده عرفنا الكونفرجن زي ما شايفينه قدامنا ممكن نكتبه في ورقه في كراسه عندنا ونحتفظ بيه وانا ان شاء الله هسيب لكم لينك تحت في الديسكربشن في سامري للليسون ده هسيب لكم اللينك بتاعه تمام يبقى احنا كده خلصنا الميجرنج يونت اوف سبيد يبقى احنا عرفنا يعني ايه سبيد وعرفنا الرول use the rule that used to calculate the speed وعرفنا the measuring unit وعرفنا ازاي احول ال unit بتاع distance or time and speed تمام نيجي بقى دلوقتي على a problem ازاي هنحل the problem في عندنا problem قدامنا ممكن دلوقتي بعد وقف تعمل pause للفيديو وتبدأ تقرأ the problem وتحاول تحلها وبعد كده ترجع للفيديو تمام هنبدأ لي البروبلم هنيجي قدامنا البروبلم زي ما احنا شايفين بيقول لي اول حاجه بنعملها في البروبلم بنقرا البروبلم بيقول لي ا كار كفرت ا ديستنس اوف 1 ميترز ان 10 سكند كالكليت ذا سبيد ان كيلومتر بير اور خلي بالك وانت بتقرا البروبلم اقراها كويس جدا 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 لان تحت بيقول لك كالكليت ذا سبيد ان كيلومتر بير اور لو ما خدتش بالك من كيلومتر بير اور يبقى انت هتجيبها بالمتر بير سكند وخلاص هنبدا نحل ازاي عشان نتعلم صح نتعلم نحل البروبلم صح اول حاجه بنعملها بعد ما بنقرا البروبلم إيه بنطلع النيدد اند جيفن نيدد اند جيفن هنطلع النيدد اند جيفن ازاي نبدا بالسوليوشن لو الحل اول حاجه هقريت البروبلم عرفت ان الديستنس ايكوال 100 ميترز يبقى وذ تايم ايكوال 10 سكند يبقى انا هعمل في مكان كده في جنب كده واقول النيدد بتاعي ان الديستنس ايكوال 100 متر والتايم ايكوال 10 سكند تايم ايكوال 10 سكند طب الجيفن الجيفن عندنا هو بيقول لي كالكليت ذا ذا سبيد يبقى السبيد ان نون هبدا ارسم الماجيك تريانجل واقسمه ل 3 بارتس واحط الديستنس والتايم والفي طيب واشوف هو طالب مني مين هو طالب مني الفي يبقى اعمل سيركل اراوند في واقول ان الفي اخبيها ايكوال 
يبقى الديستنس اوفر تايم يبقى زي ما احنا شايفين ال v equal v over t وارجع اقول ان ال v equal طيب الديستنس كام 100 متر يبقى شيل الديستنس واحط مكانها 100 طب والتايم كام 10 يبقى ال v equal 100 over 10 using calculator هحسبها بالكالكوليتر هتطلع 10 متر بير سكند 10 متر بير سكند طيب انا كده طلعت السبيد بس طلعتها بالمتر بير سكند بس هو قايل لي طلع احسبها بالكيلومتر بير اور يبقى انا هنا في الحاله دي عايز اعمل كونفرجنس اعمل تحويل من متر بير سكند تو كيلومتر بير اور فاحنا لسه قايلنا من شويه نعيدها تاني ونراجع عليها اللي هي عشان احول من كيلومتر بير اور تو متر بير سكند طيب احولها ازاي انا من متر بير سكند تو كيلومتر بير اور يعني من صغير لكبير يبقى 18 over 5 18 over 5 يبقى ال v في الحاله دي هقول ان ال v equal 10 متر بير سكند تايمز 18 over 5 وهنا بالكالكوليتر احسبها بالكالكوليتر هتطلع 36 كيلومتر بير اور 36 كيلومتر بير اور يبقى نقول تاني يبقى البروبلم اقراها كويس جدا اطلع النيدد واطلع الجيفن بعد كده برسم التري انجل واقول إيه هو عايز مني مين عايز مني ال في يبقى ال في ايكوال لازم اكتب الرول لازم اكتب الرول اتس امبورتنت تو رايت ذا رول دونت فورجيت ات يبقى ال في ايكوال في اوفر تي وفي الحاله دي بقول ان ال في ايكوال 100 اوفر 10 يبقى ايكوال 10 متر بير سكند بس هو طالبها لي بالكيلومتر بير اور يبقى انا لازم احولها من كيلومتر بير اور تو متر بير سكند يبقى هعمل ال 10 تايمز 18 اوفر 5 ويوزن كالكوليتر تطلع 36 كيلومتر بير اور يبقى كده البروبلم خدت درجتها كامله بعد كده عندي كويستشن بيقول لي واتس مينت باي واتس مينت باي ذا سبيد اوف ا موفينج كار ايكوال 30 كيلومتر بير اور بيقول انا عندي كار الكار ده بتتحرك بسرعه 30 كيلومتر بير اور ده معناها ايه معناها ايه واتس مينت باي في الحاله دي بكتب الديفينيشن بتاع السبيد بقول ذات This means that the car covers a distance of 30 km in one hour. ده معناها إن الكار دي بتتحرك 30 km كل one hour. تاني يبقى that mean this mean this mean that the car covers a distance of 30 km in one hour. ويبقى كده خلصنا السبيد. إن شاء الله انتظروني في الفيديو الثاني اللي هو types of speed. ما تنسوش لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب واسيب لكم لينك تحت في اللينك اللينك في الديسكربشن اللينك ده في اللي هو وورد فايل وورد كده شرح للدرس ده وهيبقى سامر للدرس ده السلام عليكم